இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நார்மலாக வந்து ஃபோட்டோ கோட்டு பைக்ரோமேட் தான் இப்போ ஃபோட்டோ கோட்டு யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டேரெக்டாக சன்லைட் படக்கூடாது லைட்டிங்கும் டேரெக்டாக படக்கூடாது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டார்க்கான ஏரியாவில் போனிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை நம்ம எக்ஸ்போஸ் இது எமல்ஷன் அப்ளை பண்ண அப்புறம் காய வைக்கும் போதும் ஒரு கொஞ்சம் டார்க்கான இடத்துல வச்சிங்கன்னா இருக்கும் ஏன்னா லைட் பட்டால் அது எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் லைட் படாத வரைக்கும் தவிர்த்துங்க இன்னும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பைக்ரோமேட்டை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுன்னா ஒரு கால் டேஸ் பண்ண நம்ம எவ்வளோ ஃபோட்டோ கோட் யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதில் என்ன ஒரு கால் டீஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு போட்டாலுமே போதும் இது வந்து ப்ளூ கலராக இருக்கிறது வந்து இப்போ பைக்ரோமேட் சேர்த்த உடனே ஒரு க்ரீன் கலரில் மாறிடும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க சரியாக மிக்ஸ் பண்ணலன்னா அது ஒழுங்காக எக்ஸ்போஸ் ஆகாது அப்புறமா திட்டு திட்டாக வரும் அதனால் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் அந்த ப்ளூ கலர் எங்கேயும் தெரியப்படக்கூடாது ப்ளூ கலர் வந்து அப்படியே பச்சை கலராக மாறிடும் பாட்டில் க்ரீன் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதுவாக இருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இப்போ ஃப்ரேம் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறது ரெடி பண்ணலாம் ஃப்ரேமில் நான் இருக்கணும் டேப் அடித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா எக்ஸஸாக இருக்கிறது அவாய்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது வேறு எதையும் நம்ம ஷார்ப்பான எஜஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க க்யூசர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வேறு எதனா ஷார்ப்பான எஜஸ் இருந்தனா ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் ஆகிடும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் அந்த ஸ்க்ரீனில் அப்படியே போ இது பண்ணி ஸ்க்ரூசர் வச்சு ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் க்ரூசர் வச்சு ஸ்வைப் பண்ணும்போது என்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா விட்டு விட்டு பண்ணாதீங்க ஒரே இதுக்குள்ளே சரி டேக் ஆகிடுங்க அப்போ தான் அது இருக்கும் இல்லைனா திட்ட திட்டாக வந்துடும் அப்புறமா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இது இது என்னென்னா நல்லா ஒரே டேக் ஏன்னா நிறுத்தும் போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இம்ப்ரெஷன் வந்துடும் அந்த இது வந்துடும் அது நல்லா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிருங்க அந்த இது லைட் லைட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் திட்டு திட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் நடுவில் மட்டும் கை வைக்காதீங்க நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனுடைய இதுவில் வந்து அங்கே எதுவும் அவ்வளோ இருக்கிறதால கை வைக்காதீங்க சைடில் இருக்க துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரையாக காய வச்சுருங்க அது டார்க் ரூம் மாதிரி ஒரு வெயில் படாத லைட் படாத இடமா காய வைக்கணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் காஞ்சிடுவோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பேக்கப் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே காஞ்சிடும் தூம் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் அது இப்போ வந்து காஞ்சிச்சு ஸ்க்ரீன் காஞ்சப்போம் நம்ம நல்லா தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாது அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம இதுக்கப்புறம் ட்ரேசிங் ஷீட்டை வச்சு அது இது பண்ண ஒட்டை போ மேலே செலோட்டை போட்டு ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் அந்த இது போடும்போது கரெக்டாக வச்சு ஒட்டிக்கோங்க அந்த இது செலோட்டை போட்டிங்கன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போஸ் பாக்ஸில் வைக்கும்போது நவுராமல் இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸில் எதுனா வச்சுட்டு பாருங்கள் அந்த மாதிரி செலோட்டை போட்டு ஒட்டி வச்சுருங்க இப்போ இதில் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சும்மா ஏன்னா அந்த ஒரு அதில் ஏதாவது எக்ஸஸ் இருந்தால் ஒட்டாமல் இருக்குது தான் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் வெயிட்டான ஒரு நோட்வுட் ஒரு டிக்ஷனரி அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஃப்ரேம் சைஸுக்கு எதுக்கு இருக்குதா வைங்க இல்லைனா மணல் மூட்டை இருந்தனா கூட மணல் கொஞ்சம் ஒரு துணியில் கட்டி அப்படியே வச்சு பார்க்க விடுங்க போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறதுக்கு நான் ஏன்னா நோட்டு எவ்வளோ அந்த அழுத்தம் வந்து கரெக்டாக அந்த இது வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது பிசுறு தட்டாமல் இருக்கும் அப்படியே ஒரே மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆகுது வசதியாக இருக்கும் இப்போ லைட் போட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் போதும் டூ அண்ட் ஹாஃப்லேருந்து த்ரீ மினிட்ஸு இது எக்ஸ்போஸ் பாக்ஸ் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கு இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இது அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ண வேண்டியதுதான் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செலோ டேப் இருக்கிறதையும் எடுத்துடுங்க அந்த எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வாஷிங் போக வேண்டியது தான் இப்போயே நம்மளுக்கு அதில் லைட்டாக அது தெரியும் ஆனால் அந்த கேமராவில் தெரியல ஆனால் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல அது தெரியும் லைட்டாக அந்த அதனோடய இம்ப்ரெஷன் விழுந்துருக்கும் இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரே வாட்டர் ஸ்ப்ரே வச்சு நீங்கள்
பாருங்கள் அந்த இது உள்ள அடிக்கும் போது ரிமூவ் ஆகிடும் கையை வச்சு வேறு எதையும் வச்சு தேக்கலாம் வேண்டாம் இது பண்ணுறது இதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா இது துடைக்கணும் துடைக்கும் போது என்னென்னா அந்த நொடி இப்போ நம்ம கழுவும் போது அந்த தண்ணிலாம் இருக்கும்போது இறங்குச்சுன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய ஓல்ஸில் அடைச்சிக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணும் போது வெட் இது பேப்பர் வச்சு நல்லா தொட்டு அதை இது இப்போ டிஷ்யூ பேப்பராக ஒரு நார்மல் பேப்பரை வச்சு அதை இது ட்ரை பண்ணிங்க அது ஏன்னா அந்த தண்ணிலாம் அந்த இது கேப்பில் வந்து அடைச்சிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது அதில் இது ஆகாது உங்களுக்கு ப்ரிண்டிங் விழாது ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட்லாம் அதில் வந்து அடைச்சிக்கும் அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிடுங்க உடனே நல்லா ட்ரை பண்ணி இது பண்ணிங்க நல்லா பேப்பர் எடுத்து போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலுமே நல்லா க்ளீனாக ட்ரை ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சன்லைட்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக வெயிலில் காய வைக்கலாம் காய வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்து இப்போ ப்ரிண்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் இதனுடைய இது அவ்வளோதான் இது பண்ணுறதுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும் இப்போ க்ளீனாக இருக்கும் காய் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக சன்லைட்டில் வச்சிங்கனாலும் சீக்கிரம் காஞ்சி